আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকে যে কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ব্যারিয়ার্স ব্যারিয়ার্স শব্দের অর্থ বাধা আর ট্রেড শব্দের অর্থ বাণিজ্য বাণিজ্যের বাধা একজন মানুষ তার জীবনে যদি সফল হতে হয় তাহলে তাকে অনেক ধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতা এগুলো সম্মুখীন হতে হয় এগুলো ওভারকাম করলেই একজন মানুষ সফল হতে পারে ঠিক তেমনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড বিজনেসম্যান and if you decide that yes you want to sell your product in different country in the world you have to you have to face the different type of barriers different type of problems so if you can solve that problem then you will be the success businessman apniyo jokhon shoful businessman hote jodi chan tahole apnar ponno prithibir bibhinno deshe sell korte hobe jokhon prithibir bibhinno deshe apnar ponno sell korben tokhon onek dhoroner badha প্রতিবন্ধকতা এর সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে তো আজকে আমাদের আলোচনা হলো ট্রেড ব্যারিয়ার্স নিয়ে কত ধরনের বাধা রয়েছে কত ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে ট্রেড ব্যারিয়ার্স কাকে বলে আমরা একটু দেখি ট্রেড ব্যারিয়ার্স ডিসকাস দ্য ট্রেড ব্যারিয়ার্স ট্রেড ব্যারিয়ার্স নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আমরা চলে যাচ্ছি ফার্স্ট ডেফিনেশনে ট্রেড ব্যারিয়ার্স কাকে বলে ট্রেড ব্যারিয়ার্স আর গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গভর্নমেন্টের যে বাধা যে প্রতিবন্ধকতা থাকে এটাকে আমরা ট্রেড ব্যারিয়ার্স বলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গভর্নমেন্ট যে ধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতাগুলো দিয়ে থাকে একজন বিজনেসম্যান সেইগুলো ওভারকাম করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয় সুন্দর একটা পিকচার এখানে দেওয়া আছে দেখেন ট্রেড ব্যারিয়ার্সের একটা ওয়ার্ল্ড একটা চায়নার গ্রেট ওয়ার্ল্ড এখানে সুন্দর এগুলো ওভারকাম করে এক ভদ্রলোক কি করছে ওয়ার্ল্ড এঙ্গিয়ে সে সামনের দিকে ওয়ার্ল্ড খুঁড়ে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে জীবন চলার পথে বাধা থাকবে এই বাধাকে ওভারকাম করে এই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে তো এটা ছিল আমাদের ট্রেড ব্যারিয়ার্সের ডেফিনেশন এবার দেখব আমরা কত ধরনের ট্রেড ব্যারিয়ার্স রয়েছে আমরা এবার চলে আসি কত ধরনের ট্রেড ব্যারিয়ার্স রয়েছে টাইপ অফ ট্রেড ব্যারিয়ার্স এবার আমরা দেখব কত ধরনের ট্রেড ব্যারিয়ার্স রয়েছে আমরা অনেক ধরনের ট্রেড ব্যারিয়ার্স লক্ষ্য করতে পারি বাট এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য ছয়টি ট্রেড ব্যারিয়ার্স আমরা আজকে আলোচনা করব ফার্স্ট হলো ট্যারিফ সেকেন্ড হলো কোটাস থার্ড হলো বলান্টরি এক্সপোর্ট রেস্ট্রেইন অ্যান্ড ফোর্থ বয়কট অ্যান্ড ইম্বার্গো অ্যান্ড ফিফথ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড নাম্বার সিক্স এন্টি ডাম্পিং প্যানালটিস এই ছয় ধরনের ট্রেড ব্যারিয়ার্স যেগুলো আজকে আমি আলোচনা করব এর ভিতরে সর্বপ্রথম যে ট্রেড ব্যারিয়ার্সটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো ট্যারিফ আমরা দেখি ট্যারিফ বলতে কি মিন করা হয় আমরা এই ট্যারিফ শব্দ অনেকে আমরা শুনেছি জীবনে বহুতবার আমাদের কাছে আমরা শুনেছি ট্যারিফ সব ট্যারিফ 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 আসলে ট্যারিফ কি আপনি যদি বিজনেসম্যান হতে চান আপনার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে চান তাহলে এই শব্দের সাথে আপনার খুব বেশি পরিচিত হতে হবে ট্যারিফ শব্দের বাংলা অর্থ হলো শুল্ক অথবা এটাকে আমরা ট্যাক্স বলতে পারি ট্যারিফ কি বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে আপনাকে বাংলাদেশ সরকারকে একটা ট্যাক্স দিতে হবে এই ট্যাক্সকে আমরা বলবো এক্সপোর্ট ট্যারিফ রপ্তানি শুল্ক বিদেশ থেকে কোনো পণ্য বাংলাদেশে যখন আপনি ক্রয় করে নিয়ে আসবেন তখন চিটাগাং পোর্টে ঢাকা বিমানবন্দরে অথবা ব্যানাপোল পোর্ট ব্যানাপোলে যে টাকা আপনাকে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে সেটাকে আমরা বলবো ট্যারিফ ট্যারিফ মানে হলো শুল্ক এটা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে গেলেও গভর্নমেন্টকে দিতে হয় বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য রপ্তানি করতে গেলেও সরকারকে এই ট্যাক্স অথবা এই ট্যারিফ দিতে হয় তাহলে ট্যারিফের বিস্তারিত আলোচনা আমরা একটু দেখি এ ট্যারিফ ইজ এ ট্যাক্স ট্যারিফকে বলা হয়েছে ট্যাক্স ইম্পোজ বাই গভর্নমেন্ট যেটা সরকার আরোপ করে থাকে অন গুডস গুডস মানি হলো পণ্য সেই পণ্যের উপরে ইন্টারিং অ্যাট ইটস বর্ডার যে পণ্যটা দেশের বর্ডার দ্বারা প্রবেশ করে তাহলে প্রথম লাইনকে আমরা যদি বাংলায় ট্রান্সলেট করি ট্যারিফকে বলতে পারি ট্যাক্স যেই ট্যাক্স গভর্নমেন্ট আরোপ করে ওই পণ্যের উপরে যেই পণ্য একটি দেশের বর্ডার দ্বারা প্রবেশ করা হয় ট্যারিফ মে বি ইউজ ট্যারিফ সাধারণত ব্যবহৃত হয় অ্যাস রেভিনিউ জেনারেটিং ট্যাক্স সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য সরকার তার আয় বৃদ্ধির জন্য এই ট্যাক্স আরোপ করে থাকে অর অথবা টু ডিসকারেজ দ্য ইম্পোর্টিং অফ গুডস অর অথবা ফর বোথ রিজন অথবা ট্যারিফ ধার্য করা হয় ডিসকারেজ করার জন্য নিরুৎসাহিত করার জন্য যাতে বাংলাদেশের ডোমেস্টিক কোম্পানিগুলো টিকতে পারে বিদেশ থেকে যদি আমরা আমদানি নির্ভর জানি কমে যায় এ কারণে যখন বিদেশি পণ্যের উপরে ট্যারিফ ধরা হয় সাধারণত ওই পণ্যের দাম বেড়ে যায় মানুষ ওই পণ্য কম কিনতে চায় দেশীয় কোম্পানিগুলো 
জানি ভালো বিজনেস করতে পারে এই কারণে সরকার ট্যারিফ ধরে থাকে তাহলে ট্যারিফ গভর্নমেন্ট ধরে দুটো কারণে নাম্বার ওয়ান হলো গভর্নমেন্টের রেভিনিউ জেনারেটের জন্য আয় বাড়ানোর জন্য সেকেন্ড হলো দেশের ডোমেস্টিক ইন ডোমেস্টিক কোম্পানিগুলোকে টেকানোর জন্য গভর্নমেন্ট ট্যারিফ ধরে থাকে কি বলা হলো সেকেন্ড বলা হলো ওয়েন যখন দ্য ট্যারিফ ইস ইম্পোস যখন ট্যারিফ আরোপ করা হয় ইম্পোস মিনস হলো আরোপ করা দেন দ্য প্রাইস অফ গুডস ইস ইনক্রেস তখন পণ্যের দাম বেড়ে যায় যখন ট্যারিফ ধরা হয় তখন পণ্যের দাম বেড়ে যায় কিভাবে একটা এক্সাম্পল দেয় তাহলে আপনার কাছে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে যেমন কোনো বিজনেসম্যান ধরেন ফর এক্সাম্পল মিসুবেসি কোম্পানি অথবা এসিআই কোম্পানি এরা কি করলো এরা বিদেশ থেকে কোনো মোটর গাড়ি বিদেশ থেকে কোনো গাড়ি ক্রয় করে নিয়ে আসলো তারা একটা গাড়ি কিনলো দশ লক্ষ টাকা চিটাগং পোর্টে বসে সরকারকে আরও বিশ লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিতে হয় ট্যারিফ দিতে হয় তাহলে ওই গাড়ির দাম কিন্তু হয়ে যায় তিরিশ লক্ষ টাকা তার মানে যখন পণ্যের উপরে ট্যারিফ ধরা হয় তখন ওই পণ্যের দাম কিন্তু বেড়ে যায় এটাই বলছে যে হোয়েন দ্য ট্যারিফ ইস ইম্পোজ যখন ট্যারিফ আরোপ করা হয় দেন দ্য প্রাইস অফ গুডস ইস ইনক্রেস তখন পণ্যের দাম বেড়ে যায় ট্যারিফ আর আর টু টাইপস ট্যারিফ হলো দুই ধরনের নাম্বার ওয়ান হলো ইম্পোর্ট ট্যারিফ আমদানি শুল্ক এক্সপোর্ট ট্যারিফ রপ্তানি শুল্ক আমদানি শুল্ক কি বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করলে যে টাকা গভর্নমেন্টকে দিতে হয় এটাকে বলা হয় আমদানি শুল্ক বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার জন্য সরকারকে যে ট্যাক্স দিতে হয় সেটাকে বলা হয় রপ্তানি শুল্ক আমরা তাহলে ট্যারিফকে যদি সামারি করি তাহলে দেখতে পাই ট্যারিফ হলো ট্যাক্স যেটা আরোপ করে সরকার আরোপ করে ওই পণ্যের উপরে যে পণ্য দেশের বর্ডার দ্বারা ইন্টার করে ট্যারিফ ধরে কেন গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য এবং গভর্নমেন্ট ডিসকারেজ করার জন্য মানুষকে বিদেশি পণ্য থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য যখন ট্যারিফ ধরা হয় তখন পণ্যের দাম বেড়ে যায় ট্যারিফ দুই ধরনের ইম্পোর্ট ট্যারিফ এবং এক্সপোর্ট ট্যারিফ আমদানি শুল্ক এবং রপ্তানি শুল্ক আমার বিশ্বাস ট্যারিফ সম্পর্কে আপনার পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে আমরা চলে যাব সেটা হলো কোটাস ট্রেড ব্যারিয়ার্সের সেকেন্ড পয়েন্ট কোটাস কোটা এই কোটাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাকে একটু গল্পর মাধ্যমে বলতে হয় যেমন বাংলাদেশে যে চাকরির বাজার রয়েছে বিশাল চাকরির বাজার এই চাকরির বাজারে সাধারণত আমরা দেখতে পাই কিছু চাকরি থাকে যে চাকরিগুলো নির্দিষ্ট করা স্পেসিফাই করা শুধু মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরাই সেই চাকরিগুলো করতে পারে তার মানে মুক্তিযোদ্ধা কোটা তৈরি করে দিয়েছে সরকার আপনি চাইলেও অনেক বিলিয়ান স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও আপনি কিন্তু সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তার মানে কোটা হলো নির্দিষ্ট করা স্পেসিফাই করা তাহলে এই যে স্পেসিফাই করা নির্দিষ্ট করা এই শব্দটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডও খুব বেশিষ্ট করা বিজনেসে এই কোটা এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ব্যারিয়ার্সের একটা ব্যারিয়ার্স একটা বাধা আপনি একজন বিজনেসম্যান আপনার জন্য কোটাটা একটা বাধা কেন বাধা আসেন এ কোটা ইজ এ স্পেসিফাই ইউনিট কোটা হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া অর ডলার তার মানে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য অথবা নির্দিষ্ট টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারবেন এর বেশি আপনি পারবেন না তা আপনাকে স্পেসিফাই করে দিয়েছে লিমিট অ্যাপ্লাই টু এ পার্টিকুলার টাইপ অফ গুডস নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের উপরে সাধারণত কোটা আরোপ করে করা হয়ে থাকে যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল দিতে পারি কোটা নিয়ে যেমন এখানে বলা হয়েছে জার্মানি হ্যাজ স্টাবলিশড কোটা অন জাপানিস বল বেয়ারিং জার্মানি কোটা আরোপ করেছে জাপানের বল বেয়ারিংয়ের উপরে বল বেয়ারিং কি আমরা খুব এই শব্দটার সাথে পরিচিত আপনি দেখবেন যে আমরা যে গাড়িতে চড়ি এই গাড়ির ভিতরে একটা বেয়ারিং থাকে এই বেয়ারিংকে বলা হয় বল বেয়ারিং আমরা সারা ওয়ার্ল্ডের পপুলার গাড়ি কোম্পানির কথা যদি বলি বিএমডাব্লু গাড়ি মার্সিডিস বেঞ্চ এরপরে পোর্শো লিমোজিন হ্যামার এই সবগুলো গাড়ি কোম্পানি কিন্তু জার্মান কোম্পানি তার মানে জার্মান হলো সারা ওয়ার্ল্ডে গাড়ির জন্য বিখ্যাত আর জার্মানরা তাদের এই বল বেয়ারিংগুলো তারা পার্সেস করে নিয়ে আসে জাপান থেকে তো মাঝে মাঝেই দেখা যায় জার্মান গভর্নমেন্ট জাপানের এই বল বেয়ারিংয়ের উপরে কোটা আরোপ করে থাকে সেকেন্ড পয়েন্টটা আমরা এখানে দেখতে পাই অ্যান্ড এবং দ্য ইউনাইটেড অ্যান্ড এবং ইটালি রেস্ট্রিক্টেড জাপানিস মোটর সাইকেল ইটালি কি করে জাপানের মোটর সাইকেলের উপরে কোটা আরোপ করে থাকে অ্যান্ড এবং দ্য ইউনাইটেড স্টেট হ্যাজ কোটা অন সুগার টেক্সটাইল অ্যান্ড মেনি আদার থিংস এবং মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই আমেরিকা তারা কোটা আরোপ করে সুগারের উপরে টেক্সটাইল পণ্যের উপরে এবং আরও অনেক ধরনের পণ্যের উপরে তারা কোটা আরোপ করে থাকে কান্ট্রিজ ইউজ কোটা কান্ট্রিগুলো কোটা আরোপ করে থাকে ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোটা আরোপ করে থাকে টু হেল্প দ্য ভলিউম অফ ট্রেড বিটুইন দেম অ্যান্ড এবং আদার কান্ট্রিজ তাদের দেশের সাথে অন্য দেশের ট্রেডের খুব বেশি জানি তারতম্য না হয় 
ইম্ব্যালেন্স না হয় এই কারণে কোটা আরোপ করে থাকে তাহলে টোটাল কোটাকে যদি আমরা সামারি করি তাহলে দেখতে পাই কোটা হলো স্পেসিফাই করা নির্দিষ্ট করা পরিমাণ অথবা এত ডলারের পণ্য অথবা এত ইউনিট পণ্য কোটা হলো রেস্ট্রিক্টেড করা আমরা এখানে দেখতে পাই যে জার্মানির বল বেয়ারিংয়ের উপরে জাপানি বল বেয়ারিংয়ের উপরে জার্মানি কোটা আরোপ করেছে জাপানের মোটর সাইকেলের উপরে জার্মানি কোটা আরোপ করেছে এবং আমেরিকা মাঝে মাঝেই আমরা দেখতে পাই সুগারের টেক্সটাইল আরও অনেক ধরনের পণ্যের উপরে কোটা আরোপ করে থাকে তাহলে এই কোটা এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে একটি ব্যারিয়ার্স একটি বাধা তার মানে আপনি একজন বিজনেসম্যান আপনি যখন বিদেশে চাইলেই পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন না আপনার উপরে কিন্তু গভর্নমেন্ট বিদেশি গভর্নমেন্ট কোটা আরোপ করতে পারে যখন কোটা আরোপ করবে এটা আপনার জন্য কিন্তু একটা ব্যারিয়ার্স একটা বাধা আমরা এবার পরবর্তী পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব নাম্বার থার্ড পয়েন্ট নাম্বার থার্ড ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্ট্রেইন ভলান্টারি শব্দের অর্থ হলো স্বেচ্ছায় এক্সপোর্ট অর্থ রপ্তানি করা রেস্ট্রেইন শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া তাহলে রেস্ট্রেইন শব্দটা আসছে রেস্ট্রিকশন থেকে তাহলে ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্ট্রেইন হলো স্বেচ্ছায় নিজেকে বাধা দিয়ে রাখা তার মানে কোটা ছিল আমেরিকা গভর্নমেন্ট বললো তুমি এর বেশি পণ্য আমার দেশে রপ্তানি করতে পারবা না আর এবার আপনি আমেরিকা গভর্নমেন্টকে বলছেন আমি তোমার দেশে এর বেশি পণ্য রপ্তানি করব না তার মানে জাপান আমরা একটা এক্সাম্পলে দেখতে পাই যে জাপান তারা কি করে তারা তাদের টয়োটা গাড়ির বড় মার্কেট হলো আমেরিকা তো জাপান আমেরিকার সাথে চুক্তি করে যে দুই সালে বা দুই সালে এর বেশি পণ্য আমি তোমার দেশে রপ্তানি করব না আমেরিকা জাপানকে বলছে না যে তুমি আমার দেশে রপ্তানি করতে পারবা না কিন্তু জাপানি আমেরিকাকে বলছে আমি তোমার দেশে এর বেশি পণ্য এই বছরে বিক্রি করব না তার মানে রপ্তানিকারক নিজে যখন বলবে এটা আরোপ করবে যে আমি এর বেশি পণ্য রপ্তানি করব না এটাকেই বলা হয় ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট বিক্রেতা অথবা এক্সপোর্টার অথবা উৎপাদককারী স্বেচ্ছায় নিজেকে বাধা দিয়ে রাখবে তাহলে ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে আমরা একটু দেখি এ ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ভিইআর ইস অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট হলো একটি চুক্তি অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা মূল শব্দগুলোকে আমরা কালার করে একটু ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করেছি ইস অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট এটা হলো চুক্তি বিটুইন ভিতরে দ্য ইম্পোর্টিং কান্ট্রি আমদানিকারক দেশ অ্যান্ড দ্য এক্সপোর্টিং কান্ট্রি রপ্তানিকারক দেশ তাহলে ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট হলো একটি চুক্তি কার ভিতরে এটা হলো ইম্পোর্টিং কান্ট্রি এবং এক্সপোর্টিং কান্ট্রি আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক দেশের ভিতরে একটি চুক্তি ফর এ রেস্ট্রিকশন অফ দ্য ভলিউম অফ এক্সপোর্ট যে এই ভলিউমের বেশি আমি তোমার দেশে এক্সপোর্ট করব না ফর মেনি ইয়ার্স অনেক দিন ধরে জাপান হ্যাড এ ভলান্টার এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট জাপান তার ভলান্টার এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট আরোপ করেছে কিসের উপরে অন অটোমোবাইল তার অটোমোবাইল গাড়ির উপরে টু দ্য ইউনাইটেড স্টেট আমেরিকাতে দ্যাট ইজ যেখানে জাপান এ গ্রিড জাপান নিজেই রাজি হয়েছে টু এক্সপোর্ট এ ফিক্সড নাম্বার অফ অটোমোবাইলস এনুয়ালি আমি বছরে এর বেশি অটোমোবাইল গাড়ি তোমার দেশে আমি রপ্তানি করব না তাহলে আমরা টোটাল কোশ্চেনকে যদি সামারি করি ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্টকে তাহলে আমরা দেখতে পাই ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট হলো একটি অ্যাগ্রিমেন্ট এটি চুক্তি যেখানে রপ্তানিকারক নিজেই সে এটা আরোপ করে থাকে এখানে আমরা এক্সাম্পলে দেখলাম জাপান আমেরিকাকে বলে এর বেশি পণ্য আমি তোমার দেশে রপ্তানি করব না এনুয়ালি বছরে এটাই আমরা বলতে পারি ভলান্টারি এক্সপোর্ট রেস্টুরেন্ট